爸爸，我也想吃蛋糕。不行，乖，练琴去。爸爸，老师让家长签字。又考满分啊？嗯。好了，练琴去。好。未来，门口有一袋你的东西。腿怎么样了？好多了，现在可以走路了。虽然石膏拆了，药还得抓筋膜啊。是你爸特意从外国给你带回来的。你爸虽然嘴上骂你，但是心里可紧张着呢。你爸晚上回来别跟他对着干了，他说什么你听着吧。哎，未来，你怎么不吃啊？不用管我，我不饿。哎呀，你也是，这些工作就不能让助理做吗？这么重要的合同，我必须亲自过目。你以为赚钱那么容易啊？吃吧。爸，关于上学的事儿，我想好了。说。我还是想参加高考。如果考不上古生物专业的话，那就听您的。出国留学，你可能考不上了啊！你兜了这么大一个圈子，不就是不想去国外吗？对，我就是不想去国外。就算您管我再多天，我还是不想去国外。老魏，未来，让你出国留学是害你吗？多少孩子做梦都想出国，可你倒好，路我都给你铺平了，你就是不去。想让你做个上等人，怎么就这么难啊？上等人。什么叫上等人？有钱就是上等人吗？让我和你一样，永远都不可能。未来，好好跟你爸说话。我就是不想像他一样，成天只想怎么赚钱花钱，怎么把甲方的钱骗到手，怎么骗乙方的钱。如果这就要成功的话，那我永远都不想成功。哎，站住！你要敢再给我走出去半步，就永远不要进这个家门。你，哎，哎，老魏，老魏，爸。
医生怎么样了？啊，病人已经没事了。你是说已经脱离危险期了？是的。啊，太好了，谢谢您。稍等一下，虽然已经脱离了危险期，但是我们还需要再观察一段时间。嗯，你们也已经熬了一晚上了，别累垮了，先去吃点东西吧，一会儿再过来。谢谢，谢谢医生。还好你爸年纪不大，没有什么严重的后遗症。就是以后啊，好点注意啊，千万别气他，别让他遭罪葬火了啊！阿姨，对不起，这次给你添麻烦了。一家人别说两家话。再说了，这事也不怪你，连我都不知道你爸有这毛病。连你都不知道吗？你爸这人就这样，什么事儿都自己扛着。你小的时候，你们家破产了，你爸差点就死了，你知道吗？他把安眠药放在蛋糕里边想自杀来着，还好后来没成。即便是这样，你爸也从来不把这些事儿告诉你，就看你有一丁点的压力。未来，咱俩差了十几岁，我呢，也从来没把你当晚辈看。你的决定从理性上来说，我是支持的。可是如果再这么闹下去，咱这个家不就散？嗯，我先回去看看，赶紧吃点东西。那就听你的，出国吧。不过具体去哪个学校，我还得再考虑一下。好，我能提个要求吗？给大嫂子睡觉。你咋了？忘了去奥索了？从哪去啊？高考移民去北京，今天下午就走，我才知道。这么突然？未来走了，王子琪也走了。说服你爸了。申请国外的大学，恐怕要我们这边的评语。你找尹老师，给你帮这个忙。谢谢刘主任
。雷主任，对不起，您一直都很帮助我，可我还是没能给学校增加一个重点名额。未来啊，学校失去你这样的一个优秀生，也是挺遗憾的。不过出国留学也是一个不错的选择，等你学业有成，回来报效祖国。谢谢雷主任。哎，你怎么换到今天值日了？哦，反正今天值，明天值都一样。来，贴上啊。在哪里？在路上。阿姨，麻烦多给他打点鱼香肉丝吧。我都是凭你打的。他特别爱吃。谁不爱吃呀？必须得公平。今天是特殊情况，你以后打多少我都无所谓，行了吧？那也不行，要搁特殊话，你们去饭店去。没有，我够吃。给我打。我我真的让你吃，你就吃。这未来刚回来，有些人就迫不及待的巴结上。关键是人家没把他当朋友啊。就是。一种甲烷水合物晶体中，平均每四十六个水分子构成八个分子龙，每个分子龙。干嘛呢？以为自己是好学生了不起了是吧？耽误了这么多天功课，回来还不抓紧努力？你以为清华大学你们家开的？差劲！老师，你能不能别管他了？你说什么？我的意思是你说话对他稍微客气一点。别看你现在是老师，他是同学，以后社会地位指不定比你高多少呢。你给他留点美好的回忆行不行？别笑，这课没发上了，哎，一个个都疯了，有本事了啊！张立明老师，你还想打我呀？走啊！你有没有觉得今天李大来好奇怪啊？有点吧。他今天吃枪药了吧？你可不知道。他不只是老师的跟班，更是未来的走狗。老师，啊，你跟我出去一下呗，我有话跟你说。嗯。我听高三三班的同学说，王子琪今天晚上要坐六点五十的车走了。哎，没事儿，你别太难过。他要不是出国了，回头你也考北京，也能见着。我不是难过，我是想在他走之前再送他一样礼物。你们得帮我，怎么办？都是你自己写的。哇，这么费心。我们一起折，在晚饭之前应该能折完，然后赶上送给他的。好，帮你，帮你 ，OK。你咋结的呢？结婚礼吗？一会儿晚饭之后早点回来呗，我给你把花盒架这边梳理一下。今天不行，又没时间。有什么事儿吗？高三的王子琪不是要走了吗？甜甜要准备礼物给他，让我们帮忙。哦，他要走了，还有谁要走？哎，那你帮完忙早点回来呗，我三十分钟就给你梳理好。今天真不行，那明天后天哪天不行，谁都是。你生气了？啊
？没有。我就说不至于。王雪，你听未来的吗？跟你有啥关系？啊？你会后悔的。没关系，你去帮唐甜甜吧。哎，甜甜，你不是在天台上喊话放下他吗？怎么唱的？这一出是怎么回事？我就是想给自己一个了结罢了。这是仪式感。哎，这有点俗。你们女孩啊，不是送千纸鹤就叠星星的，一点新意都没有。你不是女的？不是。现在觉得俗，那以后就不一定了呀。就像咱们小时候玩那种铁皮青蛙，五毛钱一个，没人稀罕。要有个人能留到现在，那感觉就不一样的。对啊。哎，我这好多纸都空着的，我实在不知道写什么了，怎么办呀？抄歌词啊！对你不是会背情诗吗？抄啊！谢谢你这样说的话。未来，你不准备和他直说吗？你都知道了。啊，我刚巧路过办公室，我听到。谢谢你没多说什么。在你眼里，我就是个碎嘴子。嗯，那些辅导书还有笔记，我应该都带不走。你要是需要的话，可以从那拿几本。未来，我真替你憋屈。我今天一天都希望你能够高高兴兴的，做什么事情可以随着自己心愿走。没想到还是这么憋屈。我知道，你嘴上不说，其实心里和方学顾上他们一样，觉得我是个势利小人，觉得我欺软怕硬，因为你学习好，所以我巴结你。我不想解释，我就是功利，功利就是效率。告诉这一年我最欣赏的就是你。我只尊重和支持强者。谢谢。那，你真的不考古生物了？要出国？是啊。之前听你说从经济学退学回来学古生物，我还挺纳闷的。不过我现在能渐渐理解你的想法。艺高人胆大嘛，你这样的人做什么事情都能做到最好。不像我，还要思考各种现实问题。其实换个角度想，你出国也没什么不好。保重啊，林少峰，我走了。接下来咱们讲植物组织培养技术。行。植物组织培养技术分为三个：第一，人工种皮；第二，黑状。宁老师，我要上厕所。去吧。老师，我也想去。我睡了，那个我也……我也是。老师，老师
。啊，你们这上厕所还赶一波是吧？老师是这样子的，现在高三的学弟要走了，所以我们想陪甜甜一起。去吧，有什么事儿我兜着。谢谢老师。老师等一下，我也去。今天好勇敢，我还挺佩服他的。是啊，这王子奇一走，我才发现这一年都过去一大半了。我之前还以为今天肯定会特别难熬，现在感觉有点舍不得，跟他当同学没当够。那你可以再复读一年。你胡说八道什么？别诅咒我。没关系的，反正毕业以后，你们还能再见。什么你们？我们不见了。哎，好了，走吧。你先走吧，我还要再打扫卫生。嗯。方雪。再见。明天见。哎，你早点回去啊，记得关灯。拜拜。小雪，屋里作业早自习收还是晚自习收？我还没做完呢。你知道？未来怎么又未来了？对了，到底啥时候收啊？物理老师不是说了吗？晚上收。
，方学，抱歉，没给你打声招呼就这么走了。我没有说服我爸爸，最后还是决定要出国。尹老师那边是我拜托他不要告诉你的，算是我最后的任性吧。所以你希望你不要怪他。我只是想抓紧最后一天，和往常一样，和你开开心心的一起学习，不想气愤他悲伤。虽然我们才认识不到一年，但因为有你在，一切都变得特别有趣。原本我只是想拿高四当个跳板，没想到最后还是交到了不少朋友。另外，你给我的套袖我会带到国外去，做卫生的时候用。看到它，我就会想起你。我并不奢望你能够一直记得我，只期待你能够考上你喜欢的大学，然后过你喜欢的生活。画和架那部分的笔记我都帮你整理好了，放在后面书架上，你一定记得要看。和你在一起开心的时光，要是能永远继续下去就好。希望你能够永远保持那种天不怕地不怕的劲头，每天无所顾忌的大笑。谢谢你，方雪。再见，未来。同学还好吗？你有脸问吗？你把难过全部留给他，他能好吗？你还不如什么都别说。我说你们男生是不是总是自以为是？啊？其实你们什么都不懂。对不起。你别再打扰他了，让他好好准备高考，好吗？好。你今天是怎么了？没什么。有什么话就说，别吞吞吐吐的。我这心里总觉得不是个滋味儿。你看看未来这几天那样，我这后妈都觉得心疼。你这晴天没感觉吗？老魏，我总觉得人这一辈子一定得干自己喜欢干的事儿，要不然会后悔的。你反正已经决定，我说了也是白说。我有点事，先出去了。未来，你多吃点啊！到了国外，可没这么好吃的中国菜。未来，你爸爸对你啊，真挺好的。今天你阿姨过生日。您好，请问是魏先生家吗？哎，您好。您好，这是您订的生日蛋糕，请您签收。我们这儿没有人订蛋糕，你送错了吧？是我订的，拿进来吧。谢谢啊。是你生日，老婆，生日快乐！未来，今天是阿姨生日，高兴点儿。哎呀，我是好久没吃蛋糕了，哎，不过看这样子是不错的啊。你说这人啊，有时候都是自己跟自己过不去，现在想想何必呢？你爸这次病好了，可跟以前不一样啊！我觉得，你今天跟你爸应该好好聊聊，心平气和的啊。爸，我确实有点话想跟你说，你可以不答应，但能不能别生气啊？
第一次追人的时候，把这个秘密告诉了我的哥哥，可是我的哥哥竟然把这个事情呢告诉了我家的大人，以至于我最后挨到了大人的教训。我有朋友以前特别想要往他喜欢的人帽子里面塞一颗糖，他就天天希望那个人可以穿连帽衫，然后天气可以再变冷一点，他每天洞里面都会带一颗糖，但是后来整个春冬天都结束了，他那个糖也没有送出去。中学时期的浪漫对我而言应该是两。个词语，一个是陪伴，一个是互相进步。嗯，虽然不是我身上发生的事情，是我好朋友，当时他是住宿生，他生病了，然后他喜欢的男生知道他生病了之后。第一时间从家里赶到了学校，然后陪他照顾他，然后，嗯，他两个，他们两个，一个英语好，一个数学好，然后正好可以弥补互相的缺陷，然后一起学习，一起进步，一起努力，在高三最艰难的一段时间里，互相成为彼此的动力。在我看来是非常浪漫的一件事情。当我买了零食，再也没有人跟我分享；买了奶茶，再也喝不出那种在学校偷偷喝的幸福感。呃，失眠的时候再也没有宿舍夜谈，我就觉得我的学生时代真的已经结束了。说到不靠谱的爱好，我觉得在父母眼中好像只有医生、教师、公务员。三个职业，但是我都不喜欢。我喜欢搭配衣服，我喜欢漂亮的东西，所以我一直想成为一名服装设计师。但是我爸爸觉得那是一份不稳定的工作。只有出名的、受别人喜欢的设计师，才会有稳定的收入。但我不想放弃，我相信自己可以，我会努力。就算以后失败了，我也不会后悔，因为很喜欢美食。也乐于用相机保留下他们最美好的样子，向往成为一个美食博主，或是能用 vlog 的形式来记录生活，听起来也没有特别不靠谱吧。